ടാലന്റ് ഫോട്ടോക്കിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ മീഡിയേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒ എസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മീഡിയേറ്റർ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ടാസ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മീഡിയേറ്റർ എൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ കർത്തവ്യമാണ് ഒ എസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ എസ് ഇല്ല എങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു യൂസ്ലെസ് ആയ ഒരു ബോക്സ് മാത്രമാണ് അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിന് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഹാർഡ്വെയറിനെയും സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയും എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒ എസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന കീ ആണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒ എസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ സി പി യുവിൻ്റെയും മെമ്മറിയുടെയും സ്റ്റോറേജിൻ്റെയും എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതും ഒ എസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സിംഗിൾ യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൾട്ടി യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സിംഗിൾ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു യൂസറിന് മാത്രമേ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ മൾട്ടി യൂസർ ആകുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസറിന് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഒ എസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം വിൻഡോസ് ലിനക്സ് മാക് ഒ എസ് ആദ്യമായി വിൻഡോസ് നോക്കാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റീസിലാണ് വിൻഡോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം അതിന് പല വെർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത വെർഷൻസ് ആണ് വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് വിസ്ത വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ടെൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആണ് വിൻഡോസ് ടെൻ ഈ മോഡേൺ ഒ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ജി യു ഐ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് സി വി ബി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ലാംഗ്വേജസിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ കമാൻഡ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഈ ജി യു ഐ വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ പല ഐക്കൺസും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അടുത്ത ഒ എസ് ആണ് മാക് ഒ എസ് മാക് ഒ എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആപ്പിൾ അത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രീലോഡ് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക് ഇൻഡോഷ് അതിലും എന്താണ് ഒരുപാട് വെർഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊജാവേ സിറി ഹൈസിറി കാറ്റ്ലീന അടുത്തൊരു ഒ എസ് ആണ് ലിനക്സ് ലിനക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ലിനക്സ് ടോൾവാർഡ് ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് ഒരു പ്രോപ്പറേറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ലിനക്സ് എന്താണ് പ്രോപ്പറേറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് നമുക്ക് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പറേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് അതിന് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും വരുത്തണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ലിനക്സ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒ എസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും യൂസറിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഒ എസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ റൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ത് റൺ ചെയ്യാനും ഒ എസ് സഹായിക്കുന്നു തേർഡ് വൺ ടു കൺട്രോൾ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് പെഡിഫേർ ഡിവൈസ് ഹാർഡ്വെയറിനെയും പെരിഫേർ ഡിവൈസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഒ എസ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ടു ഓർഗനൈസ് ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും ഒ എസ് സഹായിക്കുന്നു ഡെസ്ക് ടോപ്പിലും ലാപ്ടോപ്പിലും എന്ന പോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലും യു ഒ എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഗെയിം